ಕಣ್ಗಳೇ ಮುಡುವು ಅನ್ಬಿನ್ ಪರ್ಲೋಹ ಪಿದಾವೆ ಇದೋ ನೀರು ಅಳೈತು ಅಂದರೆ ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪಳೆಯೋಡು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿರಯ ಪೇಸವರು ಕರೀರು ಇದು ಪೇಸುಗರ ಒಬ್ಬರು ವಾರ್ತೆಗಳೇಯಂ ಏಟ್ರುಕೊಳ್ಳ ಇದು ಅವರುಗಳೊಡೆ ಹೃದಯಗಳಿಲೆ ನೀರ್ ಇಪ್ಪಳ್ದು ಆಳುಗೈಸೈದು ಇದು ತಂಗು ವೀರಾಗ ಇಂದ ಇಡತಲಂ ನಾನು ಮರೆಕಪಟ್ಟು ನೀರ್ ಬೆಳಿಪಡು ಮಡಿಯಾಗ ಇದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮತನಾಲೇ ಜೀವಿಕರೇನ್ ಎನ್ ಜಪಂ ಕೇಳಂ ನಲ್ಲ ಪಿದಾವೆ ಆಮೇನ್ ಇದು ಇಂಟ್ರಕ್ಕೆ ಓರ್ ಉರವೈ ಎಪ್ಪಡಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತುವದು ಕಡವಳ್ ಏದಾದ ಉಣರ್ತುವುದು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರ್ಕರದ ಅಪ್ಡಿನ ಕೆಟ್ಟ ನರಬೆತಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಾದ ಕಡವಳ್ ಅಪ್ಡಿ ಏದಾದ ಉಣತ್ರ ಮಾರಿ ಅನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಲ ಏದಾವದು ಓರ್ ಕಟ್ಟತಲೆ ಕಡವಳ್ ಉಂಗಳೋಡ ಪೇಸಿನದ ಪೋಲ ಏದಾದ ಕಾದಲ ಮಿಳಿಂದಿರ್ಕರದ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿಯೋ ಏದೋ ವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಡವಳ್ ಏದಾವದು ಓರ್ ಇರೈ ವಾರ್ತೆ ಪಡಿಕೆ ಬಳದು ವಿಬಲಿತೆ ವಾಸಿಕೆ ಬಳದು ಓರ್ ಬಲತ ಜಪತ್ರ ಕೊಳ್ಳ ಇರಕು ಮಳದು ಇರೈ ವಾರ್ತೆಯನ್ ತೆಳಿವೈ ಮರೈ ಪೊರಳಿನ ತೆಳಿವೈ ಅಲ್ಲದ ಆಳ್ದ ಜಪತ್ತಲೆ ಉಂಗಳುಡೆ ವಾಳ್ಕೈ ಪಟ್ಟಿ ಏದೇನಂ ತೆಳಿವೈ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ಕರಾರಾ ಅಬ್ಡಿನ ಕೇಟ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಏದೋ ಜ್ಞಾಪಮಲ್ಲ ವಾಳ್ಕೈ ಪೊಯ್ಕೊಂಡೇ ಇರಕರದು ಎಂದು ಸೊಲ್ವದುಂಡು ಅಪ್ಡಿನ ಏನ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡವಳೋಡ ಒಂದು ಉರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಸ್ತವರಳಾಗಿ ಇರುಪದನಾಲ ನಮ್ಮ ಕೋಯಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೋಂ ಪೋರೋ ಆನಾಲ್ ಕಡವಳ್ ಏನ ಸೊಲ್ಗರಾರು ಇಂದ ಸೈಡ್ಲಿಂದ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಗ ಸರಿಂಗಾ ಸಾಮಿಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ವಾಕ್ಯ ಮೊಳೆದು ಪೊದುವಾಗ ಚೊಲ್ಗರಾರು ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ್ಕೂ ಸೇರ್ತು ಸೊಲ್ಗರ ಅವರು ಅರಳು ಉರೈ ಆನಾ ಕಡವಳ್ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಗರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಒವ್ವರು ನಾಳಿಲಂ ಪುಲಪ್ಪಟ್ಟಿರ್ಕರದ ಅಪ್ಡಿನ ಕೇಕ ಮೊಳೆದು ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಕಿ ಅದೇ ಪಟ್ಟಿ ತಾನ ನಾನು ಆಳಮಾಗ ಪೇಸ ಪೋಗ್ರೇನ್ ನೀವು ಬೆರಂ ಕ್ರೀಸ್ತವರಳಾಗ ಇರಂದು ಪೋಯಿ ಬಿಡಾಮಲ್ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಕ್ರೀಸ್ತವರ್ಗಳು ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಕ್ರೀಸ್ತವನ ಯಾರನ್ನ ಕಡವಳೋಡು ನೆರುಕಮಾಗಿ ಇರ್ಪವನ್ ಕಡವಳ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಗರಾರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಎಂದು ತೆರಿಂದು ವೈತಿರುಪ್ಪವನ್ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರೆಯಾದೆ ಇಂದ ಬಿಬಲಿಯ ಪುತ್ತಗತ್ತಲ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಎದ ಬೇಸ್ ಪಣ್ಣದು ನಮಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರೈ ವಾರ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಬುದು ಇರುಕರದು ಇರುಕರದು ಅದು ನಮಗೆ ತೆರಿಚಿರ್ಕೋಣ ಅಪ್ಪ ತಾ ಒಂದು ವಾಳ್ಕೆ ಅಪ್ಡಿ ಪೋರಪ್ಪ ಇಂದ ಇರೈ ವಾರ್ತೆಯ ಬಳಿಯಾಗ ಎನಕ್ಕೆ ನಡಕ ಇದು ಏರ್ಕಣವೇ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಕಪಟ್ಟಿರ್ಕದನ್ನು ಇರ್ಕು ನಮಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರೈ ವಾರ್ತೆ ಉಂಡು ಇಂದ ಇಡತಲ ಇಂದ ವಿಬಲಿಯತ್ತಲ ಇರುಕರದು ಆನಾ ತೊಂಬತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತವೀಧ ಕ್ರೀಸ್ತವರಳಕ್ಕೆ ಕಡವಳ್ ಇಂದ ಇರೈ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಾನ್ ಎನ್ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿತಿರ್ಕರಾರ ಎಂದ್ರೆ ತೆರೆಯವೇ ತೆರೆಯದು ಎದುವುಮೇ ತೆರೆಯಾದವನ್ ಕಡವಳೈ ಪಟ್ಟಿ ಎದುವುಮೇ ಅರಿಯಾದವನ್ ಪರ್ಲೋಕಂ ಸೆಲ್ವದು ಮಟ್ಟು ಉರುದಿನು ಸೊಲ್ರ ಎಪ್ಡಿ ಪೋವ ಪರ್ಲೋಕತ್ಕೆ ಅದೆಪ್ಡಿ ಒಣಕ್ ಯಾರು ಕದವ ತರದು ಬಿಡುವಾ ಅಪ್ಡಿನ ಕೇಟ ಏನ ನಾ ನಲ್ಲವೇ ಅಪ್ಡಿನು ಸೊಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕೊ ನಾ ನಲ್ಲವೇನು ಎಪ್ಡಿ ನಾನೇ ಸುಲಿಕಿರದ ನಾನೇ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಮಾ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯದು ಪಕ್ಕದ ವೀಟುಗಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿರೋ ಸೊಲ್ರದ ಅವ ಸೊಂದಗಾರ ಸೊಲ್ರದ ಕಡೆಯಾದ ಕಡವಳ್ ಸೊಲ್ಲ ವೇಂಡ ಮೊದಲ ಕಡವಳ್ ಉಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಥ ಸೊಲ್ಲ ವೇಂಡ ಉಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಥ ಸೊಲ್ರದ ಎದುವೇ ಕೇಕಾದೆ ಅಪ್ಪರ ಎಪ್ಡಿ ಅಪ್ಪರ ಎಪ್ಡಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ಎಪ್ಡಿ ಎಪ್ಡಿ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಾರ್ದವರ್ಗಳೇ ಒಂದು ಉರವು ಇಂದ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಮಾಗಿರ್ಕರದು ಇಂಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷಿತ ಐದು ವಸನಗಳೇ ಪಾರ್ಕ ಪೋಗ್ರೋ ಮೊದಲ ವಸನ ಇಂಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕ ಪೋಗದಾನದೆ ಯೋವಾನ್ ಆರು ಅರವತ್ತಿ ಮೂರು ಯೋವಾನ್ ಆರಾಂ ಅಧಿಹಾರಂ ಅರವತ್ತಿ ಮೂರಾಂ ವಸನ ಎದು ವಾಳ್ವು ತರುವುದು ಇಂಟ್ರಕ್ಕೆ ವಾಳ್ಕೆಯ ತೇಡಿ ತಾನು ಅಲೈಂದುಕೊಂಡಿರ
இன்றைக்கு நான் சொல்ல போகிற உள்ளத்தின் காரியங்களை நீங்கள் சரி செய்தால்தான் வெளியிலே கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் எதுவுமே இல்லாட்டிலும் கூட நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அதுதான் உண்மை உள்ள உள்ளந்தான் ரொம்ப முக்கியம் வெளி காரியம் இல்லை ஒரு பிள்ளை படிக்கவே இல்லைன்னா இன்றைக்கி அங்கலாச்சு போயிடுறீங்க ஐயோ அந்த பிள்ளை படிக்கல ஒரு ப பேப்பரில் அவுட்டு அவன் திருத்தவே மாட்டான் அவன் அயோக்கியன் ஆகிடுவான் அவன் வாழ்க்கையே போச்சு இன்றைக்கு உலகம் அப்படி தான் இருக்கிறது அவன் உள்ளத்தை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் அது மாறினால் எதை தொட்டாலும் அது துலங்குவதற்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பார் உள்ளிருந்து வெளியே வரணும் நீங்கள் எல்லாம் வெளியிலே எல்லாத்தையும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இந்த வசனம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது வாழ்வு எதிலிருந்து வருகிறது எது தர முடியும் என்று சொன்னால் வாழ்வு தருவது தூய ஆவியே உனக்கு இன்னைக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கை வேண்டும் நல்லதொரு வாழ்க்கை என்பது நான் உலகத்தை பற்றியே பேசவே இல்லை இன்னைக்கு பணக்குறைவு பொருளாதார குறைவு இல்லை எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என என்னென்ன தேவைகளுக்காக வந்திருக்கிறீர்களோ அதை பற்றியே நான் பேசவே இல்லை உன் உள்ளத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சியை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் உள்ள இருக்கு அது எங்க இருக்குன்னே தெரியாது தெரியாமலே இருபது முப்பது நாற்பது எண்பது வயசு வரைக்கும் வளர்ந்து தள்ளியாச்சு எங்க இருக்க மகிழ்ச்சி என்று தேடிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் மகிழ்ச்சி வேற எங்கேயுமே கிடையாது உன் அருமையான கணவர் இடத்துல இருக்கிறதா என்று தேடி பார்க்கிறீர்கள் நல்ல மனைவி கிடைச்சிட்டா அதை ஓடி போன மனைவி திரும்பி வந்துட்டா நான் மகிழ்ச்சி அப்படியே வந்துடும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஓடி போனவளா ஓ மகிழ்ச்சியை தூக்கிட்டு போனா ஓடி போனவளா திரும்பி வந்து ஓ மகிழ்ச்சியை கொடுக்க போறா கிடையவே கிடையாது உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய மகிழ்ச்சி உன் உள்ளத்துல இருக்கிறது எங்க இருக்குதோ அதை விட்டுட்டு பல இடங்களிலே தேடுகிற மனிதர்கள் கிறிஸ்து ஒரு மனிதனை படைக்கும் பொழுதே அவருக்குள்ளாகவே தன்னுடைய ஆவியின் மூலமாக தன்னுடைய ஆவியானவரின் கனிகளான மகிழ்ச்சியை வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் அவன் அவனுக்குள்ளதான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது வாழ்வு தருவது தூய ஆவியே இஃப் யூ ஹாவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இட் சைட் யூ தட் பிரின்ஸ் யூ த லைஃப் வாழ்க்கை எங்க போய் தேடுகிறீங்க எதை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளே இருப்பது தான் நமக்கு ஜீவன் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை தரும் ஊன் இயல்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது ஊன் இயல்புனா இந்த வெளியில் இருக்கிற தோற்றம் இந்த கை கால்கள் இந்த அசைவுகள் ஆசைகள் புத்தின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதயத்தில் நினைக்கிறது புத்தி இது எல்லாம் ஒன்றுக்கு உதவாது அன்பாக இருந்தவர்களே ரொம்ப ரொம்ப அறிவாக இருந்துட்டா ஐயோ எப்படி இருக்கோ எப்படி அறிவாக இருந்துட்டா எப்படி இருக்கோ ஒரே ஆசை தான் பெற்றோருக்கு இன்றைக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அதை தான் பற்றி புலம்பிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளையும் பெரியவங்க புலம்புவாங்க பிள்ளைங்க வெளியே சொல்லாது உள்ளுக்குள்ளே அதே வார்த்தையை சொல்லி புலம்புவோன்னு அது என்னம்மா சொல்லும் நீ புத்தியாக இருந்தால் தானே நான் புத்தியாக இருப்பேன் நீயே இல்லை அப்புறம் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குற சொல்லாத பிள்ளைங்க இருக்குதான்னு கேட்டு பாருங்க பிள்ளைங்க அதை தான் சொல்லுது நாம் ஏதோ ஒன்றை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் வெளி காரியங்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் வெளி காரியத்தில் மகிழ்ச்சி இல்லையே வெளி காரியத்தில் தாழ்மை இல்லையே வெளியில் இல்லை எல்லா உள்ளத்தில் இருக்க உள்ளத்தில் எது வேண்டும் என்று அறியாத கிறிஸ்தவனை ஆண்டவர் ஒரு நாள் பார்க்கும் பொழுது உன்னை நான் அறியேனே என்று சொல்வார் கண்டிப்பாக அப்படி தான் சொல்வார் நீ மகிழ்ச்சியே இல்லாமல் ஆண்டவரை சந்திக்க சென்றாய் என்றால் உன்னை நான் அறியேனே என்று சொல்வார் உன் வாழ்க்கையிலே உன் உள்ளத்திலே தாழ்மையே இல்லை மேட்டுமையோடு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த என்றால் நீ எத்தனை வேணா கோயிலுக்கு வா நீனு ஆனால் உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்வார் உன்னை நான் அறியேனேனு சொல்வார் அவருடைய கனிகள் எதையும் பயன்படுத்தாதவன் கிறிஸ்தவனாகவே இருக்க முடியாது முதல்ல கனிகள்னா என்னன்னே தெரியாது அது அதுக்கு மேல கனிகள்னா ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ்னா ஆப்பிள் பழமா நம்ம மக்கள் அப்படி தான் கேட்பாங்க உங்கள் பிள்ளைகளை போய் கேளுங்க வாட் ஆர் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் தெரியாது ஆனால் படத்தை காமிச்சோடனே எல்கேஜி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்க ஏ ஃபார்னா ஆப்பிள்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க எல்லாம் தவறுதான வாழ்க்கை முறையில் இருந்தால் எங்க எதை தேடி கண்டுபிடிக்க போறீங்க நீங்க இறை வார்த்தை தெளிவாய் சொல்கிறது இறை வார்த்தை அதுக்கு தான் படிக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது வாழ்வு தருவது தூய ஆவியே ஊன் இயல்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது நீயா எடுக்கிற முயற்சிகள் நீ பெருசா படிக்கலாம் நான் சில எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் அது எப்படி சிஸ்டர் ரொம்ப அறிவு நல்லது தானே சரி 
சரி உங்களுக்கு எத்தனை தூரம் வாழ்க்கையை தெரியும் இந்த எட்டு வருட காலத்தில் எட்டு வருட காலம் கிடையாது என்னை ஆண்டு அவர் பயிற்சி வைத்திருக்கிற காலத்திலிருந்து நான் மக்கள் கூட்டங்களுக்கு நடுவிலேயே நிற்கிறேன் திருச்சியில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகளும் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் மூன்றுமே கோல்ட் மெடலிஸ்ட் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் கடவுள் அவ்வளோ தூரம் தெரியாது கடவுள் மேலே அவ்வளோ பக்தி கிடையாது ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் சரியாக கோயில் போயிட்டு வந்துட வேண்டித்தா நாமும் நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் என்றே நினைத்தார்கள் மூன்றாவது பையன் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ஆகிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சம்பளத்தில் மாதம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் எடுத்த உடனே அந்த சம்பளம் கிடைச்ச உடனே அந்த வீடு மிக சந்தோஷப்பட்டது எல்லாம் நிறைவேறிடுச்சு வாழ்க்கையில் மூணு பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சா மூணுமே கோல்ட் மெடலிஸ்ட் மூணாவது எடுத்த உடனே இந்த சம்பளம் இந்த அஞ்சு வருஷம் கழிஞ்சா என்ன சம்பளம் எடுப்பா நிறைவு ஊன் இயல்பு மனுஷர்களுடைய எண்ணங்கள் அறிவு சார்ந்த எண்ணங்களை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே அவன் முதல் மாத சம்பளம் கூட வாங்கலை ஒரு மாதம் பெங்களூரில் போய் வேலை செஞ்சான் ஒரு சாதாரண நாளிலே நீச்சல் குளத்தில் அங்கே அவன் தங்கியிருந்த இடத்துல இருக்கிற நீச்சல் குளத்தில் போய் இப்படி டைவ் அடித்தார் அவ்வளோதான் அவன் அப்படியே டைவ் அடித்து உள்ளே விழுகும் போது சட்டுன்னு தலையில் அடித்து கீழே விழுந்தா அந்த நரம்பு மண்டலம் முழுவதுமாய் பாதிக்கப்பட்டது படுத்த படுக்கையான அவனை தூக்கிட்டு இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு அவனுடைய சகோதரர்கள் வைத்திருக்கிற பணமெல்லாம் இன்றைக்கு கரைந்து போய் கொண்டு இருக்கிறது அவன் உட்கார்ந்த நிலையில் ஒரு ஜடம் போல் இருக்கிறார் ஒரு நிமிடம் போதுமானது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களிலே நீங்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டாம் இத்தனை வருட காலங்கள் படிக்க வைத்ததில் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினதில் பெருமை அடைந்து கொள்ளலாம் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் வாங்கும்போது பெருமை அடைந்து கொள்ளலாம் நல்ல சம்பளம் வாங்கினோம்னா பெருமை அடைந்து கொள்ளலாம் ஒரு சிறிய காரியம் போதுமானது கடவுள் யார் என்று உங்களுக்கு சொல்வதற்கு ஒரு அடி தான் போடுவார் ஒரு சின்ன அடி போடுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பம் கடவுளேன்னு ஓடி வருது நேரம் பூரா உலகத்தில் தானே செலவழிக்கப்பட்டது எல்லா நேரமும் செலவழிக்கப்பட்டது தானே அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் இந்த டியூஷன் அது இது பொறாமல் போட்டு எல்லாம் வாழ்ந்தாச்சு உன்னுடைய உடம்பினாலும் உன்னுடைய எண்ணங்களினாலும் நீ எதை சாதிக்க முடியும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் ஊன் இயல்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது வாயின் வார்த்தைகளெல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி பேசணும் மற்றவர்களை பேசுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் ரொம்ப யோசித்து பேசணும் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் யாரையும் நோக்கமாக பேசுகிறதுக்கு நமக்கு தகுதியே கிடையாது முதல்ல தீர்ப்பளிக்கிறதுக்கும் தகுதியே கிடையாது நமக்கு முதல்ல ஆனால் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிறோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் தீர்ப்பளித்து கொண்டே இருக்கிறோம் யாரை வேணாலும் தீர்ப்பளிக்கிற வச்சு மோசமான வாழ்க்கை சூழல் அன்பார்ந்தவர்களே உடம்பின் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரொம்ப 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 டேஞ்சரான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம் தெளிவாய் கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஊன் இயல்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது அது ஒன்றத்துக்குமே உதவாது நீ செல்வம் வச்சுருந்தாலும் சரி நீ படிப்பு வச்சுருந்தாலும் சரி நீ அறிவு கலட்சியமாக இருந்தாலும் சரி கடவுளை நாடாத ஒரு குடும்பத்தில் ஆண்டவருடைய மகா இறக்கம் ஒரு வினாடி கடந்து செல்லும் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தை அவர் அடித்து போடுவார் கடவுள் கடவுளாகவும் இருக்கிறார் கடவுளை உங்களுக்கு ஏற்றது மாதிரி உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே வைத்து கொள்ள முடியாது நீ செய்கிற தவறுகளுக்கு ஏற்றது போல கடவுள் மன்னித்து கொண்டே இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது கடவுள் ரொம்ப ரொம்ப ஏழல்ல எழுபத்தி ஏழல்ல எத்தனை சைவர் வேணாலும் போட்டு உன்னை மன்னித்து கொண்டே இருப்பார்னு உன்னுடைய காரியத்திற்காக அவரை கீழே இறக்கி பார்க்காதே இறக்கி பார்க்காதே கடவுளுக்கு யார் தருமா உண்மையாக பயப்படுவான் எவன் பயப்படுவான் தெரியுமா இறை வார்த்தையை ஒழுங்காக படித்திருக்கிறவன் முழுசா எவனா அது படித்தானா கடவுளுக்கு அஞ்சு நடுங்குவானவன் படிக்காதவன் தான் சர்வசாதாரணமாக கடவுளை எடுத்துக்கொள்வார் நீ செய்கிறதெல்லாம் அவர் சரின்னு சொல்வார்னு எடுத்துக்கொள்வார் நீ சொல்கிறத சரின்னு கேட்குறதுக்கு கடவுள் உன்னுடைய வீட்டால் கிடையாது கடவுள் கடவுளாக இருக்கிறார் கடவுள் கடவுளாக இருக்கிறார் அதனால் தான் 
கடவுள் பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் படைத்தே இருக்கிறார் அவருடைய நாள் வரும் அந்த வேளையிலே அவர் உன்னை பரலோகத்திலோ அல்லது நரகத்திலோ தழுவதற்காகவே அவர் நரகத்தையும் உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பரலோகம் போகிறாங்க எத்தனை பேருக்கு நரகம் போகிறாங்க ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் வேணுமா தௌசண்ட் இஸ் டு ஒன் இதுதான் கணக்கு யூடியூப்பெல்லாம் எல்லோரும் போய் பார்ப்பீங்க நெட்டில் போய் பார்ப்பீங்க தௌசண்ட் கோலன் போட்டு கோலன் ரைட்டாக ரெண்டு புள்ளிகள் கோலன் ஒன் ஹெவன்லி விசிட்டேஷன் என்று போட்டு பாருங்கள் ஆயிரம் பேருக்கு ஒருவர் சொல்வாங்களாம் கடவுள் இந்த உலகத்தில் வந்தார் கடவுளே வந்தார் நான் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு தூசி கடவுள் வந்தார் மூன்றே ஆடுகள் அந்த இஸ்ரேல் மக்களிடத்தில் இருந்து பிரசங்கம் செய்தார் என்னுடைய பிரசங்கம் ஒன்றுமே கிடையாது அவருடைய பிரசங்கம் இடி முழக்கம் போல் இருந்திருக்கோம் உள்ளதை உள்ளது போல் இதே போல் கிழிச்சு காட்டியிருப்பார் கடைசியாக என்ன சொல்லிட்டு போனார் கேட்க செவி உள்ளவன் கேட்கட்டும் என்று சொன்னார் உனக்கு காது நான் வச்சேன் காது கேட்குறது மாதிரி தான் வச்சேன் ஆனால் என் பேச்சு உனக்கு கேட்டால் கேட்கட்டும் இல்லாட்டி போகணும் அது ஏன்னா அப்போவும் அவன் கேட்காம தான் உட்காந்துருந்தானுங்க கேட்கலை இல்லை அதனால தானே சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க கேட்டிருந்தா இது நடந்திருக்காது இல்லை மனிதர்களை பற்றி கடவுள் அறிந்தே வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் மன்னித்து விடுவார் என்பது ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லப்படுகிறது அதை நான் ஒரு லைன் இன்னும் ஆழமாய் சொல்கிறேன் கடவுள் எந்த விதமான பாவமாக இருந்தாலும் மனிதர்களை மன்னிப்பார் உண்மை நூறு சதவீதம் இல்லை ஆயிரம் சதவீதம் உண்மை ஆனால் அவன் மனம் திருந்தினான் அவன் மீண்டும் அந்த தவறுக்கு போகாதபடி மனம் திருந்தினால் மன்னிப்பார் மீண்டும் போய் அதை மனம் திருப்புதல் தான் நான் தப்பு தான் செஞ்சுட்டேன் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி வரும் பொழுது மன்னிக்கிறார் ஆனால் பரவாயில்ல தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் என்ன போ நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி பண்ணுறவனை அவர் குறித்து வைக்கிறார் குறித்து தான் வைக்கிறார் அசால்ட்ட வாழ்க்கை எடுக்காது இன்றைக்கு எதை கேட்பதற்காக இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சொந்த காரியங்களை தேடி வந்திருக்கலாம் சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளுக்காக கடவுளை தேடி வந்திருக்கலாம் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி வந்திருக்கலாம் ஆனால் வெளி காரியங்களை பற்றி நான் பேசாமல் இதோ அந்த அடி வேறை நான் தொட்டு பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் நீ ஓ உள்ளத்தை மாற்றாமல் உள்ளத்தில் கடவுளோட ஒரு உறவை நீ ஏற்படுத்தாமல் நீ எந்த ஒரு மேலான காரியத்தையும் நீ பார்க்கவே மாட்டாய் ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அதையும் பார்த்துருக்குறேன் தகுதி இல்லாதவர்கள் கடவுளோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்தாதவர்கள் ஆனால் ஒரு இறக்கத்தின் நிமித்தமாக கடவுள் வந்து போனால் போது திருப்பி திருப்பி கேட்குறானே போனால் போது அதான் இறக்கம் அதுக்கு தகுதியே இல்லை கொடுத்தா கூட அது என்ன கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியாமல் போகிற ஜனங்களைத்தான் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்ததே தெரியலையே அப்புறம் என்ன வீண் தானே எல்லாமே உன் உள்ளம் கடவுளுக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் உன் உள்ளம் எப்படி பயந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இறை வார்த்தையின் படியாக உன் உள்ளம் மாற்றப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதுதான் நல்ல கிறிஸ்தவருடைய உள்ளமாக இருக்கக்கூடும் வார்த்தையினாலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையினாலே மாற்றப்படாத எந்த ஒரு உள்ளமும் கடவுள் ஒரு நாள் சந்திக்கையிலே சொல்வார் உன்னை நான் அறியேனே என்று சொல்வார் உன்னை நான் அறியேனேன்னு சொல்வார் நான் சொன்ன அந்த யூடியூப் லிங்கை போய் பாருங்கள் தௌசண்ட் இஸ் டு ஒன் ஒரு மிகப்பெரிய போதகர் கொரியாவின் இன்றைக்கு இருக்கிற மிக மிக மிகப்பெரிய போதகர் கடவுளை பார்க்க பரலோகத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் ஒரு விபத்தின் வழியாக கடவுளை வரை பார்த்து சொன்னார் உன்னை நான் அறியேனேன்னு சொன்னாராம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுகையில் இன்றைக்கி இந்த கோயிலை அடைத்து கொண்டு முன்னூறு பேர் அவருக்கு எவ்வளோ பேர் தருமா ஐந்து லட்சம் மக்கள் வருவாங்களாம் எப்படி ஐந்து லட்சம் மக்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்க வரும்படிக்கான ஒரு பெரிய போதகர் போதகம் செய்கிற அவரை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்றாரா உன்னை நான் அறியேனேன்னு சொன்னாராம் நிறைய காரியங்களை கடவுள் காண்பித்து தன்னிடத்தில் இருந்த சொத்து கார் எல்லாவற்றை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்து தன்னை தாழ்மைப்படுத்தி கொண்டார் அப்போ நம்மெல்லாம் எம்மாத்திரம் நம்மெல்லாம் எம்மாத்திரம் நிறைய 
தலையில் ஒரு கணத்தோடு வந்திருப்பீர்கள் எந்த இடத்துல கணம்னு சொன்னேன் தலையில் அந்த தலையில் கணம் இருந்தால் இன்றைக்கு இறக்கி வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படியே இறக்கி வச்சுக்கோ நான் கடவுளுக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை இந்த வேலையிலன்னு யார் இறக்கி வைக்க முடியுதோ அவனுக்குத்தான் இன்றைக்கு ஆண்டவரிடம் இருந்து ஆசிர்வாதம் வரப்போகிறது சும்மா வந்து ரேஷன் கடையில் நிற்கிற மாதிரி எதோ ஒன்று வாங்கிட்டு போகலான்லாம் இந்த காலத்தில் முடியாது இந்த கடைசி காலகட்டங்களில் ஆண்டவர் உங்களிடமிருந்து உண்மையான மாற்றத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் உண்மையான கடவுளுக்குரிய அஞ்சுதலை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நிறைய நிறைய பேர் ஜோமண்ண கிளம்பிட்டாங்க ஜோமன்றது தப்பா ஜோமன்றது தப்பு கிடையாது ஆனால் உள்ளமே மாற்றப்படாமல் ஒருத்தர் ஜோமன்றது மகா தப்பு முதல்ல பெரிய தப்பு அது முதல்ல இந்த வசனத்தை வாசிக்கணும்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக டக்கு டக்குன்னுலாம் நம்பர் சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னை விட திறமசாலிகள் நான் நிறைய பேர் இருக்கலாம் டக்கு டக்குனு யோவான் எட்டு பத்து மற்ற ஆறு இருபத்தெட்டு இதில் வசனம் எல்லாம் சொல்ல முடியும் என்னை விட பெட்டரா இன்னும் நிறைய பேர் சொல்ல முடியும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி கிடையாது ஆனால் கடவுளோடு உறவு இல்லாமல் ஒருவன் பேசுவான் என்று சொன்னால் அவன் ஆவியாரோடு இல்லாமல் பேசுவான் என்று சொன்னால் அவன் தவறுதலாக பேசி மக்களை வழி நடத்துகிற ஒரு போலி இறைவாக்கினன் ஆவான் அவன் எல்லாத்தையுமே விளையாட்டை எடுத்துக்க முடியாது வாழ்க்கை மாறி இருக்க வேண்டும் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் மாற வேண்டும் அப்படி மாறுகிறவனைத்தான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று இந்த காலத்தில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் அன் வார்ந்தவர்களே நீங்கள் இன்றைக்கு ஒரு மன கண்கள் துறக்கப்பட்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை சரியில்லைனா என்னுடைய உள்ளம் சரியில்லை ஏன் குணங்கள் சரியில்லைன்னு முதல்ல ஒத்துக்கோ முதல்ல ஏன் என்னுடைய உள்ளம் சரியில்லை எனக்கு நல்ல கோவம் வருது கெட்ட வார்த்தையில் நான் பேசுகிறேன் எனக்கு இச்சையான காரியங்களின் மீது ஈடுபாடு என்னுடைய பணத்தை நான் மதிவிலோ மற்ற காரியங்களிலோ நான் துச்சமாக செலவு பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே ஒரு மனைவி இருக்கு அங்கே ஒரு மனைவி இருக்கு எனக்கு ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இப்படி போல இருக்கு உலகத்திற்கு நான் பதில் சொல்லவே வேண்டியது இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு துன்னார்க்கமான ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்கிற உங்களிடத்துல கடவுள் என்ன பெரிய இரக்கத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீங்க நீங்களாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க கடவுளுக்கு பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இன்றைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஊன் இயல்பு உன்னுடைய சிந்தனையிலே நீ செய்கிற அனைத்து காரியங்களும் வீணிலும் வீணே என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சபை உரையாளர் பகுதி ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பகுதி இது வரைக்கும் பைபிளே படிக்காதவங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருப்பீங்க இந்த பைபிளில் தேடி பார்த்து சபை உரையாளர் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பகுதி எதெல்லாம் தேடி பார்த்து எல்லாம் வீணிலும் வீணேனு சொல்வார் செல்வமாக இருக்கட்டும் நகையாக இருக்கட்டும் பதவியாக இருக்கட்டும் பட்டமாக இருக்கட்டும் அறிவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்தேன் எல்லாம் வீணிலும் வீணே என்று சொல்வார் கடைசியில் எதுதான் வேணும்னு ஒன்று சொல்லுவார் படித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்க முதல்ல விவிலித்தே வாசிக்க வாசிக்கத்தான் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஞானத்தை ஒருவன் பெற்றுக்கொள்வான் ஆமேன் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா அதுக்கு தானே வந்திருக்கிறீங்க இந்த உலகத்தில் நல்லா வளர்ந்துன்னு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ ஆசைப்பட்டால் விவிலிய வார்த்தையை வாசிக்க ஆரம்பியுங்கள் அது இல்லாமல் உங்களை யாராலும் வழி நடத்த முடியாது இன்றைக்கு போலி இறைவாக்கினர் வந்து இறை வார்த்தையை படிக்காத பொய் சொல்கிறவன் மட்டும் இல்லை சமயத்தில் உன் சொந்த பந்தங்களெல்லாம் போலி இறைவாக்கினர் தான் அவனாக அவனுக்கு தெரிந்த வழியை உன் வாழ்க்கையில் கட்டுகிறான் உன் வாழ்க்கையை காட்டுகிறான் நிறைய இடங்களில் பெற்றோர் தன் பிள்ளைகளுக்கு தவறான பாதையை காட்டுகிறார்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி அந்த பிள்ளைய குழப்புறாங்க பிள்ளைகள் தன் போக்கில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பெற்றோரை ஒரு வழி பண்ணுறாங்க இன்றைக்கு எல்லோரும் ஒரு போலியான வாழ்க்கைக்குள் சொல்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்வு தருவது தூய ஆவியே பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள் மூன்று ஆட்களாய் செயல்படுகிறார் தா சுதன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் பிதாவாகிய தேவன் கடவுளாக இருக்கிறார் அவர் எதை சொல்கிறாரோ அவர் எல்லாவற்றையும் நினைக்கிறார் கணக்கிடுகிறார் தன்னுடைய ஞானத்தினாலே செயல்படுகிறார் ஆனால் இப்படி ஒரு டம்ளர் வந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நினைக்க முடியும் எல்லாவற்றையும் இந்த சைஸு இதோட வெயிட்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கணும் எல்லாவற்றையும் அவர் நினைக்க முடியும் ஆனால் வார்த்தையாக சொன்னால்தான் இது உருவாக்கப்பட முடியும் 
அந்த வார்த்தை தான் அவர் எதெல்லாம் பேசுகிறாரோ அந்த வார்த்தை தான் மீண்டும் கடவுளாக இருக்கிறார் அந்த கடவுள் பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளாக இருக்கிறார் அந்த வார்த்தையான தேவனை இயேசு என்று நாம் அழைக்கிறோம் ஆமேன் புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்கிறது அவரிடமிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தான் கிரியேட் செய்ய முடியும் அதுதான் இன்றைக்கு பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் கடவுள் கடவுளால் அன்றி எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை வார்த்தையினால் அன்றி எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை பை த வேர்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கிரியேட்டட் அந்த வேர்டு தான் நம்ம ஜீசஸ் என்று சொல்கிறோம் வார்த்தையானவர் என்று சொல்கிறோம் கடவுளுடைய வார்த்தையானவர் தான் இயேசு அந்த இயேசு வந்தால் தான் கிரியேஷன் எல்லாமே செயலாக்கத்திற்கு வருகிறது அப்போ கடவுளாம் யாவே கடவுள் கர்த்தராகிய கடவுளிடமிருந்து வருகிற வார்த்தையானவர் இயேசுவின் மூலமாய் உண்டாக்கப்பட்ட அனைத்திலும் இந்த கடவுளாம் ஆவி சென்று தங்கி இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் அப்போ ஒவ்வொரு படைப்பிலும் கடவுளுடைய சிந்தனையான யாவே கடவுளும் அவருடைய வார்த்தையினாலே கிரியை செய்யப்பட்ட இயேசுவும் அவருடைய ஆவியாம் பரிசுத்த ஆவியானவரும் தான் எல்லாவற்றிலும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதனால் அதனால் தான் நம்ம தொடக்க நூல் முதல் வசனமாய் பார்க்கிறோம் ஆதியிலே ஆவியானவர் அந்த இருளின் மேல் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் எதுவும் இருந்தாலும் இல்லாட்டிலும் கடவுள் இருக்கிற இடத்துல அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய ஆவியானவரும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கடவுளின் ஆவியானவர் நமக்குள்ளும் வரும் பொழுதுதான் நம்ம வெறும் மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த மனிதர்கள் அப்படியா நிறைய பேருக்கு ஷாக்கு இல்லையே நான் நல்லா தானே எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து வந்தேன் சரி நீ உன் அம்மா கிட்ட என்ன வந்த உங்கள் அம்மா மண்ணுக்குள்ளேருந்து வந்தாங்க அவ்வளோதான் மூதாதையர்கள் எல்லாருமே நம்ம எல்லாமே இந்த தூசியிலிருந்து விபுலியத்தை வாசிச்சு பாருங்கள் அந்த ஞானம் வந்து தாவித இடத்துல இருக்கிறது அவன் சொல்கிறான் நான் தூசியிலும் தூசின்னு சொல்கிறான் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறான் தாவிது நான் ஒரு தெள்ளு பூச்சி ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவார் நான் வெறும் பூச்சி நான் ஒரு மண் நான் வெறும் தூசி அது சும்மா ரொம்ப தாழ்மைக்கு சொல்கிறாரா கிடையவே கிடையாது நம்மளோட எல்லாமே இந்த தசை நரம்பு எலும்பு எல்லாமே வெறும் மண் அதனால தான் மண்ணுக்குள்ளே போட்டு புதச்சி ஒரு வருஷம் கழித்து பார்த்தா என்ன நிற்கிது வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் நிற்கிது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா மண்ணோட மண்ணை அது மக்கி போயிடுது என்ன பெரிய பொண்ணை அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஏன் எல்லாம் மக்கிடுது மண் நம்ம உடம்பு எல்லாமே மண் ஆதாம் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டான் அவருக்குள் தொடக்க நூல் ஏழு இரண்டு பதினேழாம் வசனம் தொடக்க நூல் இரண்டு பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது கடவுள் மனிதனை களிமண்ணால் உருவாக்கி வெறும் களிமண் தான் வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படியே தரையில் கிடக்கிறான் வெறும் களிமண் ஷேப்பு மட்டும் இருக்குது தன்னுடைய ஆவியை அவர் அந்த களிமண் உருவத்திலே ஊதினார் என்று சொல்கிறார் அவருடைய ஆவி களிமண்ணுக்குள்ள நுழைஞ்சது அவனுக்குள்ளாக இரத்தமும் சதையும் எலும்பும் அது கிரியை செய்து அந்த களிமண் எழுந்து நின்றான் அதுதான் ஆதாம் என்று கடவுள் அழைத்தார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஒரு மகிமை கொடுக்கலாமா ஆதாம் அவருடைய ஆவியினாலே எழுப்பப்பட்டான் நம்ம எல்லோருமே அந்த மண்ணிலிருந்து உருவானவங்க தான் அதனால தான் உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு போய் பார்த்தா டாக்டர் சொல்கிறான் உனக்கு கேன்சர் வந்துருச்சு இன்றைக்கு மிக பரவலாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது பத்து பேருக்கு ஒரு ஆள் இன்றைக்கி கேன்சர்னால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அபாயத்தில் இருக்கிறார்கள் ஊன் உடம்பு என்ன செய்ய முடியும் எவ்வளவு நீங்கள் ஆட்டம் கட்ட போகிறீங்க உலகத்தில் ஒரு சின்ன வியாதி சின்ன மனக்கசப்பு ஒரு சின்ன பாகம் வேலை செய்யலை என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த உலகத்தை விட்டு கொஞ்சம் ஒதுங்கி உள்ளாக வாங்க உங்கள் மனசுக்குள்ளே வாங்க உள்ளே வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இறை வார்த்தை தெளிவாய் சொல்கிறதே ஊனி எலும்பு ஒன்றுக்கும் உதவாது அப்போ எது தான் உதவும் எதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அடுத்த வார்த்தை இறை வார்த்தை ரொம்ப அருமையானதுங்க சுவைக்க சுவைக்க இனிமையானது அது ரொம்ப இனிமை ஒன்றும் உதவாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அடுத்த வார்த்தையில் எது உதவும்னு சொல்கிறாரு நான் கூறிய வார்த்தைகள் வாழ்வுதரும் ஆவியை கொண்டுள்ளன என்று சொல்கிறார் கடவுள் 
கூறி இருக்கிற வார்த்தைகள் தான் கடவுள் ஏற்கனவே உலகத்தில் பேசி இருக்கிற வார்த்தைகள் யாருக்கிட்ட பேசினார் முதல் மனிதனாம் ஆதாம் இடத்துலே அவர் பேசினார் ஆதாம் ஆதாம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் அவனை தேடி சென்று பேசினார் ஆண்டவர் என்று பார்க்குறோம் எவ்வளவு அன்பை காட்டினாலும் அவனுக்கும் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தது யாருக்கும் கட்டுப்படுற ஒரு கிரியேஷனே மனுஷன் கிடையாது யாரோட அன்பையும் புரிந்து கொள்ளாத ஒரு கிரியேஷன் தான் மனுஷன் அப்போது அவன் கீழ்ப்படியாமையில் போனான் அதன் பிறகும் ஆண்டவரோடைய கோவிச்சுக்கிட்டு போயிடலை அவர் தொடர்ந்து ஆப்ரஹாமினிடத்திலும் நோவாவிடத்திலும் அநேக அநேக இறைவாக்கியனர்களிடத்திலும் ஏன் அரசனான தாவிதனிடத்திலும் யார் அவர்கள் அவரை தேடுகிறார்களோ அவர்களிடத்திலே அவர் எப்பொழுதும் பேசி கொண்டே தான் இருந்தார் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டின் கடைசி வரை நாம் பார்க்குறோம் சவுல் பவுலாகிறார் பவுலோடு கடவுள் பேசுகிறார் அதன் பிறகு யோவானுக்கு திருக்காட்சி அருளதோடு இந்த விவிலியம் முடிவடைகிறது கடவுள் அப்படி பார்த்தா அப்போ சவுலோடு பேசுனதோடு பவுலோடு பேசுனதோடு முடிவடைகிறதா என்று பார்த்தால் கிடையாது அந்த புத்தகத்தை முடிக்க வேண்டும் அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் எழுதிகிட்டே இருக்க முடியுமா ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு மனுஷனோட நிறுத்தி சரிப்பா ஒரு நூறு பேர் ஆகிடுச்சு நிறுத்திக்க இதை புஸ்தகமாக விட்டாலே போதும் எத்தனை எத்தனை கோடி எத்தனை எத்தனை வருடம் தாண்டினாலும் அவனோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் இப்போ இதுக்குள்ள பதில் வந்துருச்சு அதனால் இதோட நிறுத்திட்டு அனுப்பு இந்த புத்தகத்தை எவன் ஒருவன் ஆழமாய் வாசிக்கிறானோ நான் அவனோடு பேசுகிறேன் என்பது தான் ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது ஆமேன் ஆமேன் ஆமன் பறந்தவர்களே நீங்கள் இதை வாசிக்கும் பொழுது தான் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேச ஆரம்பிக்க போகிறார் இந்த இறை வார்த்தை தெளிவாக சொல்கிறது நான் கூறிய வார்த்தைகள் வாழ்வு தரும் கடவுள் கூறிய வார்த்தை எங்கே போய் தேட போகிறீங்க எத்தனை பிரசங்கமாக பின்னாடி தெரிய முடியும் நல்ல ஆண்டவருடைய ஆவியின் வரங்களை பெற்ற போதங்கள் பேசும்போது போய் கேளுங்க ஏன்னா இன்னும் விரிவாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய காரியங்கள் அப்போது அதை கேட்ட பிறகு நீங்கள் அதை தியானிக்க வேண்டி இருக்கிறதுனா திருப்பி இதை தூக்கி வாசித்தாத்தானே உண்டு ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை பெரும் பொழுது தான் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுதும் கடவுள் பேசுவது உங்களுக்கு புரிபடலாகும் புரியுதா உங்களுக்கு ஆவியானவரின் அபிஷேகம் உங்களுக்கு மிக மிக அவசியம் அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆவியானவரின் அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள வரும் பொழுது எனக்குள்ள ஆவியானவர் வந்து தங்கும் பொழுது தான் கடவுள் கூறிய வார்த்தைகளே நமக்கு புலப்படுவதாயிருக்கும் தாவி இது யாராக இருந்தா வெறும் ஆற்றுடையாகனாக இருந்தா படித்தானா இன்ஜினியரிங் படித்தானாவே சிஏ படித்தானா சரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தானா மூணாம் கிளாஸ் படித்தானா அதெல்லாம் நல்லா தெரியும் அவன் எதுவுமே படிக்கல இருக்கிற ஆடுகளை வந்து ஓரமாக வச்சு மேய்ச்சி கொண்டே இருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் கடவுளை தேடினான் இந்த பசும் புல்லை யார் உருவாக்கினது என்று உண்மையாக தேடினான் இந்த பசும் புல்லையெல்லாம் கடவுள் ஒருவர் தான் உருவாக்கியிருக்கிறார் இந்த ஆடுகளை யார் உருவாக்கியது என்னை யார் உருவாக்கியது இவ்வளவு ஞானம் என்னை உருவாக்குவதற்கும் அந்த ஆடுகளை உருவாக்குவதற்கும் ஒருத்தருக்கு இருக்குதுன்னா அவர் எவ்வளவு பெரியவராயிருப்பார் என்று அறிந்து கொண்டான் அவன் பெரிய பெரிய கட்டடங்களையும் பெரிய படிப்புகளையும் ஒரு வெளிநாடுகள் போல ஒரு பெரிய காரியங்களை கண்ணாலும் அவன் உள்ளத்தினாலும் அவன் எதையுமே அறிஞ்சு கொள்ளவே இல்லை அவன் வெறும் ஆடு மேய்க்கிற சிறுவன் அவனுக்கு கடவுள் மீது பற்று இருந்தது கடவுளுடைய ஞானம் அவனுக்கு புலப்பட்டது கடவுள் தான் பெரியவராயிருக்கிறார் என்று விசுவசித்தான் அவர் ஒவ்வொரு நாளிலும் கடவுளே நீர் என்னை உருவாக்கியிருக்கிறேன் இந்த கை காலெலாம் உருவாக்கியிருக்கிறது எப்படி இந்த அஞ்சு விரல் இப்படி வந்து நிற்கிது இதுதான் இப்படி பிடிக்குது இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்க இதைத்தான் ஆண்டவரிடத்தில் பேசி பேசி அதுதான் ஸ்தோத்திர பலி என்று சொல்லுகிறோம் ஒவ்வொன்றையும் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்கிறாங்களே இது தேவையா அப்படின்னு நினைப்பேன் நீ உருவாக்குனியா இல்லை இல்லை யாரோ ஒருத்தர் அதை செய்திருக்கிறார்ல அதை சரியாக செய்திருக்கிறான்னு சொல்கிற மனம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம கேள்வி கேட்போம் அப்ரிசியேஷன் பண்ண அப்ரிஷியேட் பண்ண நமக்கு மனசு இல்லை அதில் குறை கண்டுபிடிக்கிற எண்ணம் இருந்தால் நீங்கள் ப்ரைஸ் அண்ட் வாஷிப் பண்ண மாட்டீங்க சிம்பிள் ஆனால் அவன் கண்டுபிடித்தான் இந்த புல்லை மனுஷனால் உருவாக்க முடியாது என்று அறிந்தான் அந்த புல்லை எடுத்து எடுத்து பார்த்தான் அதில் ஜீவன் இருந்தது 
உயிர் இருந்தது அந்த உயிர் இருக்கிற அந்த ஒரு பச்சை இலையை சாப்பிட்டதுனால தான் ஆடுகள் நல்லா இருந்துச்சு ஒரு புல்லுக்கு கூட ஆண்டவர் இவ்வளவு அழகு செய்கிறாரே என்ற திருப்பாடலிலே அவன் பாடி வைத்தார் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் பனித்தொழிகளிலும் அந்த நீரோடைகளிலும் ஆண்டவரை பற்றிய அறிவை அவன் அடைந்தான் அதனால் கடவுள் அவன் மேல் அன்பு கூர்ந்தார் அந்த ஆற்றுடையனை எத்தனையோ படித்தவர்கள் செல்வந்தர்கள் அறிவாளிகள் இருந்த தேசத்தில் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அந்த ஆற்றுடையனே கடவுள் இஸ்ரேலின் அரசனாக அவர் உயர்த்தி காண்பித்தார் ஆமேன் ஆமேன் இதை ஒரு மனிதன் படிக்க வேண்டும் முதல்ல கடவுள் என்றால் யார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் சொன்னதே தான் திருப்பி சொல்கிறாரு உனக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான ஞானம் பத்தாதுன்னு சொல்கிறார் என்ன சொன்னார் பத்துன்னு சொன்னாரா பத்தாதுன்னு சொன்னாரா பத்தாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு எங்கே ஆரம்பிச்சு ஆதாம் கிட்ட சொன்னதுலேருந்து சொல்கிறாரு அடைய மகனே இந்த உலகம் வேற இது நான் படைச்சி வச்சுருக்கிறேன் புரியுதா ஒரு சிங்கம் இருக்குது ஒரு கரடி இருக்குது அதை விட மோசமாக மனுஷன் இருக்கா எல்லாமே என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு எதிர்காலம் என்ன என்னனே உனக்கு தெரியாது இதில் வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீ ஏமாந்து போ வயசு சாத்தான் ஒருத்தன் எனக்கு எதிரியாக இருக்கிறான் அவனும் இந்த உலகத்தில் உன்னை பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஓனாய் போல் இருக்கிறான் அதனால் நீ மாட்டிக்கொள்ளாதே என்கிட்ட எதை எதை வேணாலும் கெழு நான் உனக்கு செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இதைத்தான் ஆதாம் கிட்ட சொன்னவள் கடைசி சவுல் வரைக்கும் பவுல் வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே போனார் ஆனால் மனுஷன் கேட்குறதா வேல் அவர் ஒன்று சொல்கிறாரு எவ்வளோன்னு கேட்குறதா இல்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு வெளியில் ஒரு உலகம் என்ன செய்ய முடியும் கடவுளால் நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே வரும் கடவுளால் நினச்சா எல்லாம் செய்ய முடியும்ல நான் தப்பாக போகிறேன்ல என்னை பிடிச்சி கொண்டு வந்து இங்கே விடலாம்ல ஏன் பிடிச்சி தான் என் ஒவ்வொரு தடவை விட்டதுனால தான் நீ உயிரோடே இருக்கிறேன் இன்றைக்கி அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி விட்டதுனால தான் இன்னைக்கு உயிரோட உட்காந்து இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாய் நீ ஆனால் கடவுளை நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்பலேன்னு சொல்கிற ஆத்மத்தை என்ன பண்ண முடியும் நான் ஜெபிக்க எனக்கு நேரமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிற ஆத்மத்தை என்ன செய்ய முடியும் கடவுளை தேடுவதிலும் அவரவர்கள் முடிவிலே தான் இருக்கிறது நீங்கள் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணவே முடியாது நிறையா பெண்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வந்து நின்றுட்டேன் என்னம்மா ஒரே சோகமாக இருக்கேன் என் வீட்டுக்காரர் இந்த கூட்டத்துக்கு வரவே இல்லைங்க அதனால் அவர் வந்து இதெல்லாம் கேட்டு திருந்தி இருக்கணும் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட தான் பேசணும்னு விரும்பி தான் உங்களை தான் கூப்பிட்ருக்கேன் உங்களை திருத்துங்கள் என்று முதலாவதாக உங்களிடத்துல தான் சொல்லுகிறார் உங்களைத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்து இந்த இடத்திற்கு கூட்டி வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை மாற்றி அமைத்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர் தானாகவே மாறுவார்கள் ஆமேன் ஆமேன் நம்ம மாறும் பொழுது எல்லாமே மாற்றம் அடைகிறது நம்ம மாறாமே சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் ரொம்ப பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விடுது நம்ம மாறுறதே இல்லை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது நீங்கள் மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே சூழ்நிலை மாறுகிறது ஏனென்றால் நீங்கள் மாறும் பொழுது நீங்கள் வெளியே எல்லாவற்றையும் தேடுவதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் கடவுளிடத்தில் தேடும் பொழுது அந்த ஆசிர்வாதம் உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் குடும்பத்தாரிலும் தங்க ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் கடவுளுக்குள்ளே போகும்போது அந்த ஆசிர்வாதம் உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே வரும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வரும் நான் அப்பொழுது இந்த இறை வார்த்தையை வாசிக்க ஆரம்பித்த பொழுது தான் ஓ இதெல்லாம் இருக்குது இவ்வளவு காரியங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் ஒருத்தட்ட போனால் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் ஒரு காரியத்தை எப்படி செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆக முக்கியமானது எது அப்படின்னு பார்த்தா வாழ்வு தருவது தூய ஆவியே அப்போ பருசாவியாரர் வந்தால் தான் என் வாழ்க்கை உடனே நான் போய் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே உங்களை பார்த்துட்டேன் பேசிட்டேன் ஜீசஸ் வந்து எனக்கு சவம் கொடுத்துட்டாரு சரியாக போச்சு இப்போ எனக்கு வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் அனாயிட்டிங் வேணும் பருசாவியானவரே அபிஷேகம் எனக்கு வேணும் அது இல்லைன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு பைபிளில் போடப்பட்டிருக்குல்ல நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதனால் எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும் ஆண்டவரேன்னு சொன்னேன் சரியாக ஒரு நபர் அந்த நேரத்தில் ஒரு புஸ்தகத்தை வந்து என்னிடத்துல வந்து கொடுத்தார் நீங்கள் இப்போ கடவுளையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் அது வந்து ஆவியானவரின் கனிகள் வரங்களை பற்றியான ஒரு புத்தகம் ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகளை மட்டுமே சொல்கிற ஒரு புத்தகம் இவ்வளோ பெரிய புக்கு அது அப்போ நான் நினச்சேன் ஓகே இதை படித்தா நிறைய காரியங்களை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியுமே என்று சொல்லி தீவிரமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப தீவிரம் இவ்வளோ பெரிய புக்கு வேக வேகமாக படித்தேன் அப்போ ஆண்டவர் ஒரு நாள் சொன்னார் மிக சொத்தமான குரல் இல்லை என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் இந்த புக்கை நீ படித்து முடித்த உடனாக நீ சாலக்கூடிய தியானத்திற்கு சென்றுவா 
அப்போ நான் கேட்டேன் அங்கே போய் என்ன பண்ணணும் நீ தியானமே பார்த்தது இல்லைல்ல அதனால் நீ அங்கே போ அப்போ நான் போனேன்னா நீ அங்கே போ அப்படின்னாரு அவர் எதுவுமே சொல்லலை அவர் தெளிவாக தான் இருந்தார் அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் அவர் தெளிவாக தான் இருப்பார் நம்ம தான் குழப்பிக்கிறது அப்போ நீ அங்கே போன் மட்டும் சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் அது தியான சென்டர்ன்னு சொன்னால் நான் அங்கே போன உடந்த ஒரு வாரம் தியானத்திற்கு முடிவில் எனக்கு நீங்கள் பரிசாமியானவரை கொடுக்கணும் அந்த அபிஷேக வரங்கள் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீ முதல்ல போ அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் நல்லா கரைச்ச குடித்து வரங்கள் நான் என்ன கனிகள் நான் என்ன ஒவ்வொரு வரமும் என்ன செய்யப்படும் எல்லாம் மனப்பாடம் அட்டையெல்லாம் மண்ணப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறேன் நான் ஆண்டவர் எதை நமக்கு கொடுக்க போகிறாருன்னு ரொம்ப ஆசையோடு போய் உட்காந்துருந்தேன் மூன்று நாள் கழிந்தது அடுத்த நாள் அபிஷேகத்தை ஃபா குருவானவர் தலையில் வை கை வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கடந்து வரும் அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி நமக்கு எதோ நடக்கும் போல இருக்குன்னு ரொம்ப ஒரு வாஞ்சியாக உட்காந்துட்டே இருந்தேன் அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கு மேலே தலை கை தலையில் கை வச்சுட்டு வரும்போது அவங்க அப்படியே இருக்கிறாங்க எனக்கு ஒரே ஆர்வம் நம்ம தலைமையில் கை வைக்கும் போது பார் பரிசாவே ஏன்னா ஒரு புக்கை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த புக்கில் இருந்ததெல்லாம் எனக்குள்ளே ஞாபகம் வந்து அந்த போதகர் சொன்னதெல்லாம் எனக்குள்ளே ஞாபகம் வந்து அதெல்லாம் நமக்குள்ளே நடக்க போகுது என்று நேர்ந்தார் குருவானவர் வந்தார் என் தலைமையில் கை வச்சார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணார் நான் அப்படியே உம்மன உட்காந்துருக்கேன் போயிட்டார் தபக்குன்னு கண்ணை தரது பார்த்தா ஒன்றுமே வித்தியாசமாக இல்லை எனக்கு சப்புன்னு ஆகிடுச்சு என்னடா அது எவ்வளவு நாள் உட்காந்து உட்காந்து அந்த புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் வேற நீ போன்னு வேற சொன்னார் ஒன்று கூட நமக்கு ஒரு வித்தியாசமாகவே தெரிலையே என்னது இது அப்படி ஒரு மன ஏமாற்றம் அன்றைக்கு அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இந்த தியானமே முடிவடைஞ்சிருச்சு மொத்தம் அந்த ஹாலே காலி ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய இயேசுவின் படம் அந்த ஹாலில் இருந்தது நான் அந்த சேரில் யாருமே இல்லை நான் தனியாக கோபத்தோடு உட்காந்துருந்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே நீங்கள் ரொம்ப ஏமாத்திட்டீங்க என்ன நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த புக்கை படிச்சுட்டு வந்தேன் போன்னு சொன்னீங்க இங்கே ஒன்றுமே எனக்கு ஆகலை யார் யாரோ சில பேர்லாம் எந்திரிச்சு ஒரு அனல் போல தெரிஞ்சிச்சுன்றாங்க இன்னொருமா எந்திரிச்சு ஏசுவை நான் பார்த்தேங்கிறாங்க நான் வந்து உங்களை அங்கேலாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் நான் ஒன்றுமே பார்க்கல எனக்கு நீங்கள் அபிஷேகம் கொடுக்காமல் நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்க என்னை ஏமாத்திட்டீங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி நான் கோபத்தோடு உட்காந்துருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஆண்டவருடைய குரல் கேட்டார் எல்லாரும் போயிட்டாங்க நீ இன்னும் போகலையான்னு கேட்டார் எனக்கு இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு எனதே போகலையாவா நானே கோபமாக இருக்கேன் நான் எனக்கு நீங்கள் வந்து வரங்கள் கனிகள்லாம் தருவீங்கன்னு சொன்னதுனால நான் உட்காந்துருந்தேன் நீங்கள் ஒன்றுமே தரல நான் கோபமாக இருக்கேன் அப்படின்னு அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் இத்தனையும் படித்து உனக்கு இன்னும் புரியலையா நீ விண்ணகத்தில் என்னோடு பேசின பொழுது என்னை ஒருவன் பார்க்கவும் என் வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளவும் அதை உணர்ந்து கொள்ளவும் பரிசுத்தாவியால் அன்றி இதை கண்டிருக்கவே முடியாது என்பது உனக்கு தெரியவில்லையா நீ எனக்கு முன்பாக நின்ற பொழுதே நீ அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாய் இது உனக்கு இன்னும் புரியலையான்னு கேட்டார் எனக்கு அப்படி ஒரு ஷாக்காக இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு அடுத்த கேள்வி வந்தது அப்போ அன்னைக்கே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டேன்னா எதுக்கு நான் இந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் படித்து இங்கே வந்து உட்காந்துருந்தேன் அது ரெண்டும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் என்னன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா நீ உலகமெங்கும் செல்லும் பொழுது ஆவியானவரை பெற்று பேசும் பொழுது அவருடைய கனிகள் என்ன வரங்கள் என்ன அந்த வரங்கள் எப்படி செயல்படும் கனிகள் எவ்வளவு தேவை என்பதை மக்களுக்கு நீ சொல்ல வேண்டாமா அதற்காக அந்த புத்தகத்தை படிக்க வைத்தேன் என்று சொன்னேன் அப்போ எதுக்கு இங்கே வர சொன்னீங்க ஒரு தியான மடம் எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்று காண்பிப்பதற்காக அழைத்து வந்தேன் ஏனென்றால் இனி அதாவது மூணு மாதம் பைபிள் படிச்சிருக்கேன் அந்த சுகம் இல்லாத ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் மூணு மாதம் படித்தேன் மூணு மாதம் கழித்து நாற்பதாவது நாளிலே நான் அந்த தியான மடத்திற்கு போய் தனியாக உட்காந்துருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை கட்டம் இந்த இடத்துல ஆண்டவரை பார்த்து நாலாவது மாதம் கூட முடியல அந்த நாட்களுக்குள்ளாக இந்த தியான மடத்தில் இருக்கிறேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இனி இது போன்று தியானங்களை கொடுப்பவளாய் நீ மாறுவாய் இனி இன்னொரு தியான சென்ற நீ போய் உட்கார முடியாது இனி மேலிருந்து கொடுப்பவளாய் மாறுவாய் இது எப்படி நடக்கிறது என்று காண்பிப்பதற்காக உன்னை நான் இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வந்தேன் என்று சொன்னார் ஆமேன் பார்ந்தவர்களே நாம ஒன்ன கணக்கு போட்டு நாம ஒன்னை எதிர்பார்த்து நாம ஒன்றை ஆசைப்பட்டு செய்யலாம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடவுளுடைய திட்டங்கள் மிக பெரிது அது மிக மிக ஞானம் மிக்கதாக இருக்கிறது ஆமேன் ஆமேன் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வரும்பொழுது மாத்திரமே 
ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உணர முடியும் கடவுளுடைய ஆவியானவர் உள்ளத்தில் வரும் பொழுதுதான் விவலித்தே வாசித்தால் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு பிறகு பூசையை பார்த்தீங்கன்னா வேறு கண்ணோட்டமாக உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு காட்சிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் வரங்களும் கொடைகளும் கனிகளும் இலவசம் இந்த வசனம் பாருங்கள் தெளிவாக சொல்கிறது ஆண்டவரின் ஆவியார் இருக்கும் இடத்தில் விடுதலை உண்டு உனக்கு விடுதலை உண்டு என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் கூட மனதில் ரொம்ப பாரம் இருக்கிறது கண்ணீர் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி பெற்றோர்கள் அதை பார்ப்பதற்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஒன்று என்னன்னே புரியல அவங்க அவங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பாரம் என்னன்னு பெற்றோர் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்கிறதே இல்லை தன் பெற்றோர் தன்னுடைய எண்ணங்களை மதிக்கிறதே இல்லை யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியல அப்பா இப்படி செய்கிறான்னு அம்மா கிட்ட சொன்னால் அம்மாவும் அதை வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அம்மா சொல்கிறத அப்பாட்ட சொல்ல முடியல அவர்களுக்கென்று ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டித்து கொண்டார்கள் நான் தனியாக இருக்கிறேன் அப்படி நான் நிறைய பிள்ளைகளை பார்க்க நேர்ந்து தான் ஏனோ கடவுளுடைய இரக்கம் எனக்குள்ளே அந்த பிள்ளைகளின் மீது நிறைய வர ஆரம்பித்தது எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போதோ இல்லை வேலை பார்க்குற வயசுலேயோ பிள்ளைகள் மீது ஒன்றும் பெரிய அட்ராக்ஷன் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு நார்மலான ஒரு குடும்பஸ்தரி தானா எனக்கு ஒரே ஒரு மகன்தான் இருந்தா அதனால ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய வளர்க்கறது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என் கணவர் இடத்துல நான் அடம் பிடித்தேன் ஏங்க நமக்கு ஒரு வசதி இருக்கிறது நமக்குன்னு இன்னொரு குழந்தை தேவையில்லை ஒரு பையன் இருக்கிறான் ஒரு பெண்ணை எடுத்து வளர்ப்போம் என்று சொன்னேன் ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு நாள் அவர் சொன்னார் அப்படி என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல யாரோ ஒரு பிள்ளைய அதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு ஒரு பையன் போதும்னு சொன்னார் ஆனால் ஆண்டவர் என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார் நான் இந்த ஊழியத்திற்கு வந்த பிறகு என்னை சுற்றிலும் இப்பொழுது இளம் பெண்களும் ஆண்களும் என்னோடு கூட இருக்கிறாங்க ஒரு குழந்தைய நான் திரும்பி திரும்பி கேட்டேன் என் கணவர் மறுத்தார் ஆனால் என் ஆண்டவரோ உலகமெங்கும் இன்றைக்கு எனக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கிறார் ஆமாம் ஆமே இன்றைக்கு அந்த மாதிரி காயப்பட்ட பிள்ளைகள் பிரச்சனையோடு இருக்கிற பிள்ளைங்களெல்லாம் தான் என்னை சுற்றி நிற்கிறாங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் கடவுள் கடந்து சென்று ஒரு அதிசயங்களை செய்வதை நான் கண்கூடாக பார்த்துருக்கிறேன் அந்த அதிசயத்தை நேரடியாக பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் தான் இப்படி என்னோடு பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறாங்க ஸோ பிள்ளைகள் வந்து அந்த க உலகத்தை பற்றி அவங்களுக்கு பயமே விட்டு போச்சு கடவுளுக்கு செய்தா மட்டும்தான் உலகத்தில் நிற்க முடியுங்கிற உண்மையை அவர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆமே ஆவியார் இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உண்டு இந்த வசனத்தை பாருங்க அழகாய் சொல்லிவிட்டது உங்களுக்கு விடுதலை இல்லை இல்லை என்று நினைக்கிறீர்களா இதை விட்டுட்டு நான் வெளியே வரணும் மன பாரத்திலிருந்து நான் வெளியே வரணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சி வேண்டும் ஒரு பொருளாதாரத்திலிருந்து வெளியே வரணும் ஒரு ஞானம் இல்லாத பிள்ளைகள் இருக்காங்க படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்காங்க அதுல இருந்து அந்த பிள்ளைகள் வெளியே வரணும் நிறைய காரியங்களிலிருந்து விடுதலை வேண்டும் என்றுதான் நாம கடவுளை தேடுறோம் ஆனால் வெறும் காரியங்களுக்காக கடவுளை தேடாமல் கடவுள் நமக்குள்ளே இருந்தால் எப்பொழுதும் காரியமாகும் என்று நினைக்க தெரிய வேண்டும் கடவுள் நமக்குள்ளே எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவியானவரின் அபிஷேகம் வேண்டும் அவர் வந்தால் நமக்கு விடுதலை உண்டு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பிரச்சனைகளும் வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் நாம் எடுத்து கையாளுகிற பக்குவம் வேறாகி விடுகிறது இப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய மனசை பாதிக்கிறது இல்லை உனக்கு முடிஞ்சா இரு இல்லைன்னா போ ஏன் வேலைக்காச்சு நான் போகிறேன் அப்படின்னு யார் எதை சொன்னாலும் அதுக்காக நான் செய்கிறதா செய்வேன் தைரியம் இருக்கிறது எடுத்து சொல்வதற்கு ஆனால் பழைய வாழ்க்கையிலோ அது குழப்பமாய் மாறிடும் நம்மளை அமிழ்த்து பிடித்து விடும் குடும்பத்திற்குள்ள ஆவியானவர் வரும் பொழுது அந்த எதிர்நோக்கு நாளைக்கு நல்ல காரியம் நடக்கும் கடவுள் எனக்கு செய்வார் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வருகிறது அந்த எதிர்நோக்கு நம் நம்பிக்கை வரும் பொழுதுதான் அன்பார்ந்தவர்களே குடும்பத்திற்குள்ளே அன்பு வருகிறது நாளைக்கு நடந்துருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் போது மனசு சமாதானம் ஆயிடுது இல்லையா அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் வீட்டிற்குள்ளே வருகிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களிடத்துல ஏன் இத்தனை மன போராட்டம்னா நாளைக்கு நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கையே நமக்கு கிடையாது அதை எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரிச்சுக்கிறதே இல்லை சீராக் பதினெட்டாவது அதிகாரம் கடல் நீர் கடல் எவ்வளவு நீர் வச்சுருக்கோம் யாருக்காவது கணக்கு தெரியுமா யாராவது கணக்கெடுக்க முடியுமா சொட்டு சொட்டாதுவோம் எவ்வளவு கணக்கெடுக்க முடியுமா அந்த உலகத்தில் 
கடக்கே எடுக்க முடியாது சொட்டு சொட்டா இந்த கடல்ல இருக்கிற நீரை ஒவ்வொரு சொட்டாய் எடுத்து கணக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் அவ்வளவு வருடங்கள் நாம நித்தியத்திற்கும் கடவுளோடு கூட வாழ்வோம் அந்த வாழ்க்கைக்கு கடவுள் ஒரு சொட்டு நீரை போன்ற ஒரு வாழ்க்கைத்தான் இந்த உலகத்திலே தந்திருக்கிறார் ஒரு சொட்டு நீர் அவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்க்கை ரொம்ப கடினம் கஷ்டம் கண்ணீர்னு நினைக்காதுங்க இன்றைக்கி இருக்கிற மேக்ஸிமம் இயர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி எயிட்டி கிட்ட வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆதாம் எத்தனை வருடம் இருந்தான்னு சொல்லி யாருக்கா தெரியுமா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நைன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக விபலியம் ஆரம்பிக்கிறது ஏழாயிரம் வருடம் அப்பொழுது தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருடங்கள் இருந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஆயுச நாட்கள் சுருங்கி 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 இன்றைக்கு எண்பது எழுபதுகளில் வந்து நிற்கிறது இன்னைக்கு வந்துருச்சு இதை நீங்கள் உங்களுக்கு புரியவே புரியாது இல்லை ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் இருக்காது ஆனால் உண்மை இது ஆயிரம் வருடத்துலேருந்து இன்றைக்கி எழுபது வெறும் எழுபதில் வந்து நிற்கிறான் வாழ்க்கை நிமிடத்தில் கடந்து போகும் அன்பார்ந்தவர்களை சட்டுன்னு வயசாகி போகும் வாழ்க்கை முடிந்து போகும் அதற்குள்ளாக நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது அவசியம் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டால் மட்டுமே ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் பரலோகத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கப்படும் ஆமேன் ஆமேன் இதோ இந்த வேளையில் நற்கருணைநாதர் நம் மத்தியில் கடந்து வரப்போகிறார் இதோ நம் மத்தியில் பிரசனமாக போகிற தேவன் நமக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்தவராக இருக்கிற தேவன் இதோ உங்களை அபிஷேகிக்க நேரம் இது ஆக எல்லோரும் முழங்கால் படியிடலாமா இதோ நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிற நற்கருணை ஆண்டவரே இதோ நாம் ஆராதித்து வணங்கி இதோ ஆண்டவரே எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை என் உள்ளத்திலே நீர் தரவே வந்திருக்கிறீர் சுவாமி இந்த உலகத்தில் காணுகிற பொண்ணையோ பொருளையோ நான் தேடி இந்த இடத்துல வரவில்லை என் உள்ளத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு விடுதலை இன்றைக்கு எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே இதோ உண்மை தேடாத நாட்கள் உண்டு சுவாமி இதோ அநேக வருடங்கள் இதோ கடந்தோடி போயிருக்கிறது இந்த உலகத்தின் காரியத்திலேயே நான் கருத்தாய் இருந்து இதோ உண்மை விட்டு நான் தூரமாய் சென்றிருக்கிறேனே சுவாமி இதோ அதனுடைய பலன்களான கண்ணீரும் கவலையும் என்னுடைய உள்ளத்தை எப்பொழுதும் சூழ்ந்து நின்று இதோ என்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்திருக்கிறதே ஆண்டவரே உன் மீது நம்பிக்கையற்ற இந்த வருடங்களுக்காக நான் இப்பொழுது வெட்கப்படுகிறேனே சுவாமி இதோ இன்றைக்கு உம்மிடத்திலே நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை நீர் மாற்றுவீராக என்று கேளுங்க இதோ நாம் கண்களை மூடி பரிசுத்த ஆவியானவரே இதோ நிறைவான ஆவியானவராய் இதோ எங்கள் மத்தியிலே நீர் கடந்து வாரும் என்று சொல்லலாமா இதோ இந்த இடத்துல எல்லோரும் கண்களை மூடுங்க கண்களை யாரும் திறக்க வேணாம் கண்களை மூடி இதோ ஆண்டவரே இதோ எனக்குள்ளே நீர் வாரும் என்று சொல்லுங்க இதோ பரிசுத்தா கினியாய் நீர் வாரும் ஆண்டவரே இதோ எங்களை இந்த வேளையில தொடும்படியாய் நீர் வாரும் ஆண்டவரே நீர் தாமே நிறைவான ஆவியானவராய் இருக்கிறீர் இதோ நீர் இப்பொழுது என் மீது கடந்து வாரும் என்று சொல்லுங்க இதோ முதல் காரியம் யார் கண்களை திறக்க வேணா ரெண்டாவது காரியம் நீங்களாக ஒரு ஜபத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டாம் உங்களுடைய உள்ளம் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியிலே சொல்லட்டும் கடவுள் பேசுவதற்கும் வருவதற்கும் உங்களுடைய உள்ளத்தை தயார்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு தோன்றின ஜபங்கள் எதையும் நீங்க சொல்ல வேணாம் அமைதியா இருங்கள் ஆண்டவர் உங்களிடத்துல வருகிற நேரமாக இது இருக்கிறது நிறைவான ஆவியானவர் இதோ நம் மத்தியிலே கடந்து வருவாரான
ஒரு அபிஷேகம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்நோக்குடன் நீங்கள் இங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்கள் கரங்களை விரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிற அந்த காரியம் நிறைவேறும்படிக்காய் ஆண்டவர் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை முழுமையாய் ஏதோ ஏதோ வெறுமையாய் பாத்திரமான உங்களை நிரப்புவதற்காக இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் நீ எந்த விதமான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதை ஆண்டவர் அறிந்தவராகவே இருக்கிறார் அவருக்கு மறைவானதாய் ஒன்றுமே இல்லை உன்னுடைய சூழல் உன்னுடைய காரியங்கள் உன்னுடைய மன குமுறல்கள் உன்னுடைய கூக்குரல் உன்னுடைய அழுகையின் சத்தம் அனைத்தையுமே அவர் ஆய்ந்து அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நேரத்தில் உன் கரங்களை விரித்து ஆண்டவரே என்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்று அபிஷேகத்தை எனக்கு தாங்க ஆவியானவரே எனக்குள்ள வாரும் ஆண்டவரே என்ற கதரலை உன்னுடைய ஆத்மாவிலிருந்து இதோ நீ கதற தொடங்கு ஆண்டவர் உன்னுடைய கூக்குரலை கேட்டு ஓடோடி வருபவராய் இருக்கிறது <laughs> சர்ச்சுக்குள்ளாக இந்த இடத்திலே முழுவதுமாய் அந்த மேக படலம் நிறைப்பிக்கப்படுவதை நான் காண்கிறேன் இதோ தேவருடைய பிரசனம் இந்த இடத்துல இறங்கி கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் முற்று நோக்குகிற தேவன் இதோ அந்த மத்தியிலே உண்டு இதோ விடுதலை பயணத்திலே அந்த நாற்பது லட்சம் மக்களையும் மேக ஸ்தம்பமாய் வழி நடத்துகிற தேவன் இதோ நம்பத்தியிலும் உண்டு இதோ அந்த நிறைவான ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்பத்திலே அதே கடவுள் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் இதோ நம் மத்தியிலே இன்றைக்கு ஆவியானவரின் வடிவிலாய் இதோ நம் மத்தியிலே கடந்து வரப்போகிறார்
ஆண்டவரோடு கூட இருந்த பொழுது அந்த பனிரெண்டு சீடர்களும் ஒரு சாதாரண மனிதர்களாய் இருந்தார்கள் பயந்து போன மனிதர்களாய் இருந்தார்கள் ஆண்டவர் மறித்த பொழுதோ இதோ நம்முடைய தலைவர் நம்மை விட்டு போய்விட்டார் என்ற அந்த பதினோரு சீடர்களும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் உலகத்தை எதிர்நோக்க பயந்து போய் இருந்தார்கள் நம்மை கண்டால் அவர்கள் கொன்று போடுவார்களே என்று எதிரியை கண்டு பயந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கொடி செபித்திருந்த வேளையிலே இதோ பலத்த இறைச்சலோடு அன்றைக்கு ஆவியானவர் அவர்களிடத்திலே வந்தார் இதோ அன்றைக்கு இந்த திருச்சபை உண்டாக்கப்பட்டது இதோ அவர்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வந்தது இதோ அவர்கள் எழுந்து ஆண்டவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார்கள் இதோ அன்றைய நாளில் மட்டுமே பேதுரு பேசினபொழுது இதோ மூவாயிரம் ஜனங்கள் தங்களுடைய சொந்த வழிகொடியிலே கேட்டு இதோ ஆண்டவரை பற்றி அறிந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இதோ ஆண்டவர் வருகையிலே ஆவியானவரின் வருகையின் போது இதோ உங்களுக்குள்ளும் அப்படி தோர் மாற்றம் ஏற்படும் இதோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பயம் விலகி ஓடும் இதோ எப்பேற்பட்ட வியாதிகளா இருந்தாலும் கட்டிகளா இருந்தாலும் நாள்பட்ட கட்டிகளா இருந்தாலும் மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது அது எல்லாம் மாறி போகும் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் ஒருவர் மாத்திரமே மருத்துவர்கெல்லாம் மருத்துவராய் இருக்கிறார் ஐயோ பச்சிலையோ மருந்து அல்ல அவருடைய வார்த்தையை குணமளிக்க வல்லதா இருக்கிறது இதோ அவர் மத்தியிலே உங்கள் மத்தியிலே கடந்து வரும் பொழுது இதோ வியாதிகள் வரைந்து போகும் இதோ உங்களுடைய துக்கங்கள் வெளியேறி போகும் கட்டுகள் இந்த ஏழுத்துல விடுதலை கொடுக்கும் வெளியேறி ஓடி போகும் உங்கள் உள்ளத்திற்குள்ளே எவ்விதமான பயத்தின் ஆவிகள் இருந்தாலும் இதோ என்னுடைய பரிபூர்ணமாய் இருக்கும் என்று சொன்னீரே இந்த இடத்தில் ஒவ்வொருவரையும் <laughs> நீரவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக அந்த பலவீனத்திலிருந்து வேலையில் ஒரு விடுதலை கொடுப்பீராக ஆண்டவரே நீர் இறங்கி வருவீராக ஒரு சுகத்தை கொடுத்தீரோ அதே போல இன்றைக்கு விசுவாசத்தோடு தொடுகின்ற பொழுது நீர் இவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க வாழ்க்கையிலும் ஒரு புது பலனை இந்த நேரத்தில் கொடுப்பீராக ஆண்டவரே இதோ ஒரு வலுவுள்ள ஆவி இந்த நேரத்தில் நீர் கொடுக்க வேண்டி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா இதோ இந்த வேலையில் உங்கள் மூடின கண்களுக்குள்ளார் இதோ உங்களுக்கான காட்சியின் வரங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் இதோ இந்த பிள்ளைகளை நீ இந்த வேலையில் சந்திக்க வருவீராக இதோ அந்த கல்வாரி அன்பை அந்த சிலுவையிலே நீர் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூர்ந்து பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன் ஆண்டவரே அந்த வேளையில உங்களுடைய அன்பு இவர்களுக்காக வெளிப்பட்டது சுவாமி இதோ இந்த வேளையில இவர்களுடைய மனக்கண்கள் துறக்கப்பட்டு இதோ இவர்கள் காட்சிகளை காண்பார்களாக இதோ இவர்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்தோ அல்லது உண்மை பற்றியோ இதோ ஆண்டவரே நீர் அவர்களோடு கூட பேசுவீராக சுவாமி நாமே இதோ இந்த வேளையில அந்த கல்வாரி அன்னைக்கு நீங்கள் வாருங்கள் நம்முடைய தேவன் நமக்காய் சிந்தின ஒவ்வொரு துளிய ரத்தத்தையும் இதோ இந்த வேளையிலே நீங்கள் காண முடியும் இதோ உங்களை ஆண்டவர் இந்த வேளையிலே தொட்டு சுகமாக்குகிறார் இதோ நீங்கள் பலருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த காட்சியை நீங்கள் காண முடியும் 
இதோ அந்த சிலுவையிலிருந்து அந்த கைகள் நீண்டு இதோ உன்னுடைய இருதயத்தை தொடுவது இதோ உன்னுடைய இருதயத்தை அவர் கேட்கிறார் இதோ அந்த உள்ளத்தில் எனக்கு இடமே இல்லாதபடி இதோ இந்த உலகத்தின் காரியங்களால் நீ ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாயே என்று ஆண்டவர் சொல்வது உங்களுக்கு கேட்கிறதா இதோ அநேகருக்கான காட்சியை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இதோ அநேகருக்கு அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் இந்த வேளையிலே வருகிறது அந்த கல்வாரி சிலுவையிலிருந்து அன்பு வெளிப்படுகிறது இதோ அந்த ஒளி அப்படியாக சுவாலையாக ஒவ்வொருவரின் மீது விழுவதை நான் பார்க்கிறேன் இதோ அவரிடமிருந்து ரத்தத்தினாலே நீங்கள் இந்த வேலையில சுத்திகரிக்கப்படுகிறீர்கள் இதோ அவருடைய ஆவியினாலே நீங்கள் இந்த வேலையில ஆட்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் இந்த வேலையில இதோ அவருடைய அன்பு உங்களுடைய உள்ளத்துல இதோ இப்பொழுது நுழைகிறது இதோ தேவருடைய அன்பு சமாதானத்தை கொண்டு அன்பு இதோ நுழைகிறது இதோ தேவருடைய அன்பு அமைதியை கொண்டு அன்பு இதோ உங்கள் உள்ளத்திலே நுழைகிறது இதோ உங்கள் உள்ளத்தில் எத்தனை நாளம் இல்லாத ஒரு சமாதானம் எத்தனை நாளம் இல்லாத ஒரு அமைதி இதோ இயேசுவின் அன்பு இதோ உங்களுக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ உங்கள் இருதயம் இதோ இந்த வேளையிலே சுத்திகரிக்கப்படுகிறது பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது இதோ உங்களுடைய மறுபாக்கப்பட்ட அந்த இருதயத்திலிருந்து ஆண்டவரை நோக்கி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நான் உம்மிடத்துல வருகிறேன் ஆண்டவரே இதோ உண்மை பற்றி நான் அறிந்து கொள்ள ஆவலா இருக்கிறேன் சுவாமி அதிகாலையிலே நான் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன் சுவாமி இதோ உடைய இறை வார்த்தை வாசிக்கையில நீர் என்னோடு கூட பேசும் ஆண்டவரே நீர் என் அருகிலேயே எப்பொழுதும் விருப்பீராக சுவாமி என்னுடைய கைகளை பிடித்து நீரே என் வாழ்க்கையை நடத்துவீராக ஆண்டவரே இதோ வியாதிகளை விட்டு அகற்று போகட்டும் சுவாமி இதோ எவ்வகையான வலிகள் இருந்தாலும் இதோ குணமளிக்கும் வல்லமை இந்த வேளையிலே உச்சத்திலிருந்து உள்ளம் கால்வரை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்குள்ளாக இதோ இந்த வேளையில குணமளிக்கும் வல்லமை கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ நாள்பட்ட தலைவலிகள் இருந்தாலும் தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இதோ உள் உறுப்புகளில பலவீனம் இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகம் காதுகளுக்கும் கைகளுக்கும் உள்ளே இதோ தேவனின் அக்கனை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது தேவனின் அக்கனை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இதோ இந்த வேளையிலே விசேஷ விதமாய் நான் அடுத்ததாக இந்த வேளையிலே இதோ குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்காக சேமிக்க போகிறேன் இதோ இந்த பாடலோடு இந்த வேளையில் அண்டவரே நீர் எங்களை தொடும் இதோ வனாந்திரமான வாழ்க்கை எனக்கு மாற்றம் வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி இதோ கற்பத்துக்காக காத்திருக்கிற குடும்பத்தார் இதோ எழுந்து நின்று கொள்வீர்களாக இதோ கண்களை மூடி ஆண்டவரே இன்றைக்கு என்னுடைய வனாந்திரமான வாழ்க்கை மாறட்டும் என்று சொல்லி இதோ எழுந்து நின்று கொள்ளுங்கள் இதோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இதோ தேவனுடைய அக்கினி கடந்து வரப்போகிறது திருமணமாகி இருந்தாலும் 
நாள்பட்ட வருடங்களாய் இருந்தாலும் மருத்துவர்கள் கைவிட்டு இருந்தாலும் இதற்கு வழியே இல்லை என்று மனிதர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் ஆண்டவரே அது எல்லாம் மனிதருடைய வாக்கு மனிதருடைய வாக்கு பொய்யானது ஆண்டவரே அமே இதோ உங்களுடைய வாக்கு எப்பொழுதும் நிறைவானதாய் இருக்கிறது அமே இதோ காலம் கடந்தும் என்றைக்கும் வாழ்கிற தேவனாய் இருக்கிறேன் அமே இதோ உங்களுடைய ஆவியானவர் வருகையிலே இதோ அற்புதங்கள் நிகழும் சுவாமி அமே இதோ இன்றைக்கு இந்த வேளையிலே ஒரு அற்புதத்தை இதோ இங்கு நிற்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் செய்ய போகிறீர் சுவாமி ஆமே இதோ அந்த வயிற்றின் கற்பத்தின் வாசலை எந்த விதமாய் அடைத்து கொண்டிருந்தாலும் இதோ பிசாசின் கட்டுகளை இந்த வேளையிலே இதோ இயேசுவின் அதிகாரத்தை கொண்டு இயேசுவின் லாபத்தை கொண்டு இதோ நான் அந்த கற்பத்தின் வாசலை இந்த வேளையில உடை தருகிறேன் இதோ அந்த கற்பத்தின் வாசல்கள் இந்த வேளையில துறப்பதாக இதோ இந்த வேளையில உங்களுடைய பிரசன்னம் இதோ அந்த குணமளிக்கும் வல்லமையாய் எவ்விதமான பிரச்சனைகள் அந்த உடம்புக்குள்ளே இருந்தாலும் யூட்ரஸ் பகுதிகளுக்குள்ளே அது பிரச்சனையா இருந்தாலும் நரம்புகள் தளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் இதோ எல்லாம் இந்த வேளையிலே புதுப்பிக்கப்படுவதாக அத்தனையும் இந்த வேளையிலே புதுப்பிக்கப்படுவதாக இதோ இந்த ரத்தமும் மச்சையும் எலும்புகளும் மும்பால் உண்டானது தகப்பனே இதோ நீர் கற்றலை இட அது அது தன்னை புதுப்பித்து கொள்ளும் சுவாமி இதோ அத்தனை உறுப்புகளும் இப்பொழுது உறுதியான உறுப்புகளாய் மாற்றம் உங்களுடைய திரு ரத்த மதற்குள்ளாய் தெளிக்கப்படுகிறது சுவாமி இதோ இந்த வேளையிலே அற்புதங்கள் நிகழ்வதாக ஆவியானவர் வருகையிலே இதோ ஒரு விடுதலை உண்டு இதோ மக்களே உங்களின் மீது தூய ஆவியானவர் இந்த வேளையில இறங்கி வருகிற நேரம் இதோ உச்சத்திலிருந்து உள்ள கால்வரை நீங்கள் பெற்று போகிற நேரம் இதோ சீடர்கள் அந்த காலத்தில் பிரசங்கித்த பொழுது ஆவியானவரை ஊதித பொழுது இதோ அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் இதோ இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல இதோ நாங்கள் ஊதுகையிலே இதோ பரிசு தாக்கினி உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மீது பிறக்க போகிறது கற்பத்தின் கடிய ஆட்டவர் இந்த வேளையில கொடுத்து இதோ திறக்க போகிறார் இந்த வேளையில அக்கடி இறங்கட்டும் இந்த வேளையில Swami, touch her right now. Touch her right now. Thoda bakhne ragata. Ragata bakhne ragata. Thoda bakhne ragata. Thoda bakhne ragata. No, thiba gal bali arata. Thoda gal bali arata. Pisaasa pidi gal bali arata. Thoda gal bali arata. வெளிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிற நேரம் 
நாம் குணமடைந்திருக்கும் நமக்காக அவர் சிலுவை சாவை ஏற்றதுனாலே நாம் இன்றைக்கு விடுதலை ஆய்கொண்டிருக்கிறோம் திரு ரத்தத்தினாலே நாங்கள் சுகம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்காக இந்த சிலுவை பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டவரே மக்கள் நன்றி நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாய் நீர் சிலுவையிலே அடையப்பட்டீரே இதோ எங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற இதோ மோசமான காரியங்களிலிருந்து நாங்கள் வெளியேறி வர இதோ இன்றைக்கு எங்களை ஆயத்தமாக்கிருக்கிறீர் பரிசுத்தப்படுத்தியிருக்கிறீரே நன்றி இதோ எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து உண்மை ஆராதிக்கிறோம் இதோ நிறைவான ஆவியானவர் இதோ நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் வரும்போது குறைவுகள் இதோ உள்ளத்திலும் உடலிலும் ஒரு சுகம் அழித்தல இன்றைக்கு நமக்கு அருளி இருக்கிறார் இதோ கண்களை திறந்து இதோ ஆண்டவரிடம் இருந்து இந்த இறுதியான ஆசிர்வாதத்தை இந்த வேளையிலே நாம் பூர்ணமாய் பெற்றுக்கொள்வோம் 